হ্যালো ইভরান আমি এই সিমারি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমরা শিখবো এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যে কীভাবে পোর্ট্রেট ড্রয়িং করতে হয় ইলাস্ট্রেটরে সো এইটি একদম বেসিক থেকে আমি পুরো এপিসোডটি চালাবো এবং সো বুঝতেই পারছেন এপিসোডটা একটু বড় হতে পারে বাট আমি চাচ্ছিলাম যে একটা এপিসোডের মাধ্যমে আপনারা যাতে শিখে যেতে পারেন কীভাবে একটি পোর্ট্রেট ড্রয়িং করতে হয় ইতিমধ্যে আমি কিছু পোর্ট্রেট ড্রয়িং আমার ফেসবুকে আপলোড মেরেছিলাম তো অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন ভাই এই ধরনের টিউটোরিয়াল আমাদের চাই আমরা শিখতে চাই কীভাবে এই ধরনের পোর্ট্রেট আঁকতে হয় সো প্রথমে বলে রাখি এই পোর্ট্রেট আঁকার জন্য আমি ওয়াকম ইউজ করছি ওয়াকমের ইন টু ওজ যেটি আছে সেটি তো আপনারা চাইলে মাউস দিয়েও আঁকতে পারেন বাট ওয়াকম দিয়ে আঁকলে জিনিসটি বেশি অ্যাকুরেসি পাবে এবং বেশি আপনার নিয়ার টু দ্য এক্স্যাক্ট এই টাইপের হবে সো চলুন শুরু করি কথা না বাড়িয়ে প্রথমে আমি ফাইলে যাচ্ছি নিউয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমি একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিব এক হাজার পিক্সেল বাই এক হাজার পিক্সেল থাউজেন্ড পিক্সেল বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের যেটি যেটাই বলেন না কেন সো তারপরে যে কাজটি করব সিএম ওয়াইকে কালার মোডে থাকুক কারণ আমি এটি প্রিন্ট আউট করব যার পোর্ট্রেট আঁকছি তাকে হয়তো বা আমি প্রিন্ট আউট করে দিতে পারি তো আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করছি সাদা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে চলে আসবে তারপরে আমি আপনাদের ডেমো পারপাস হচ্ছে একটি ছবি নেট থেকে নামিয়েছি সো এই ছবিটি দিয়ে আমি আজকে ড্রয়িংটি দেখাবো তো প্লেসে ক্লিক করছি এবং এখানে দিলাম রেখে দিলাম সো এটিকে একটু বড় করছি আর সবসময় মনে রাখবেন যে যে ছবিটি আপনি আঁকছেন সেটি রেজুলেশন যাতে একটু ভালো হয় তাহলে আপনার ড্রয়িংটা সুন্দর হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ড্রয়িংয়ে প্রবলেম হতে পারে তো এখন যে কাজটি করব যে এটিকে আমি জাস্ট আর্টবোর্ডের সাথে ফিট করে নিলাম তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমাকে সেটি হচ্ছে এটিকে লক করে দেব তো এখানে আমাদের লেয়ার অপশনটুকু আছে তো আমি যদি এটিকে একটু বড় করে দিই সো এই লেয়ার এখানে জাস্ট আমি এটিকে লক করে দিলাম তার আগে আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে অপোসিট একটু কমিয়ে নেব প্রায় পোর্ট্রেটটিকে সিলেক্ট করে অপোসিটি সিক্সটি ফাইভের মতো রাখবো আমি এটিকে লক করে দিচ্ছি তারপরে এখান থেকে নিউ লেয়ারে লেয়ার ক্রিয়েট করলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ব্রাশ ক্রিয়েট করা ব্রাশটি কাস্টমাইজ ব্রাশ হবে এবং পেন প্রেশার পেন প্রেশার জিনিসটি হচ্ছে এমন জিনিস যে আপনি যখন প্রেশার দিয়ে আঁকবেন দেখবেন যে পেন্সিল যখন আমরা প্রেশার দিয়ে আঁকি তখন আপনার ছোটো থেকে বা ছোটো স্ট্রোক থেকে বড় স্ট্রোকে যায় আমি যদি এক্সাম্পল দিই এখানে একটি নতুন ব্রাশ ক্রিয়েট করছি ক্যালিগ্রাফিক ব্রাশ ওকে করে দিলাম এবং এখানে দিলাম হচ্ছে টু পিটি এবং দিচ্ছি হচ্ছে প্রেশার প্রেশার সেন্সিটিভিটি কাজ করবে এখানে এবং টু দিয়ে দিচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি তো এখন এখন দেখুন যে ব্রাশে বি প্রেস করে যদি আমি ব্রাশ নিয়ে আসি তো দেখুন যে ব্রাশটি হচ্ছে কীরকম হচ্ছে সো এই হচ্ছে ব্রাশ যত আপনি প্রেশার ক্রিয়েট করবেন তত মোটা হবে এবং প্রান্তে গিয়ে এটি চিকন হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে প্যান প্রেশার সো আমি একটি নতুন লেয়ার নিয়ে নিয়েছি এখন যে কাজটি করব আমি এটার অপোসিটি আর একটু বাড়াতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটি সিলেক্ট করে আমি যদি অপোসিটি আর একটু বাড়িয়ে নিই ওকে দ্যাটস ফাইন লক করে দিচ্ছি লক করে দিচ্ছি এই কারণে যাতে করে আপনার এই ছবিটি বারবার সরে না যায় কারণ আপনি এই ছবিটির উপরে আঁকছেন তো এখন যে কাজটি করব আমি হচ্ছে উপরের লেয়ারটি সিলেক্ট করছি এবং বি কিবোর্ড থেকে বি প্রেস করছি যাতে করে আমার ব্রাশটি চলে আসে এবং এখানে আঁকা শুরু করলাম সো জাস্ট লাইনগুলো আগে এঁকে নেব পরে অন্যান্য কাজগুলো করব এখানে নৌজের যে অংশটুকু আছে আপনি চাইলে আপনার হচ্ছে যে যেই ব্রাশের স্ট্রোক আছে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন সো এটি ডিপেন্ড করছে যে আপনি কমিয়ে বা বাড়িয়ে নেবেন কি না এখানে হচ্ছে ব্যাপার তারপরে এখন এই অংশটুকু এবং এখান থেকে একটি অংশ লিপসের সো এটি যতটা অ্যাকুরেট করতে পারবেন আঁকার সময় ততটা আপনার পোর্ট্রেট বলেন বা ছবিটি অ্যাকুরেট হবে সো এটি খেয়াল রাখবেন যাতে করে এটি অ্যাকুরেট হয় এখন আঁকা শেষ হয়ে গেল এখানে আমার কিছু অংশ আছে সো আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে যে লাইনগুলো আছেন সেগুলো যে যাতে আরেকটা লাইনের সাথে হচ্ছে জড়া লাগে তা না হলে কিন্তু এটি পরে প্রবলেম করবে পরে কি প্রবলেম করবে সেটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো 
सो एखे आकटू अंश आ और क्जट अनेक धर्ज सहकारे करते हैं बार बार बोले क्रिएट क्ज सब समय धर्ज क्ज तो ये धर्ज हरान हमले है ना सो धर्ज जदि ना थे तो बोलो जो प्लिज आपनी आँकते बसबें ना कारण आँकते बस ले प्रचंड धर्ज नहीं आपन आँकते बसते हैं अदारवैज आनी जो आँकते बसें आपनर आँकार जो एक्ुरेसि से ना सो एके एखान प्रति पोर्सन आनी धरे धरे आँकबें जो अपार जिनटी पुरोपुर मानिए जाए सो तर जे क्षेत्र करब ये चीन अंशटुकु आँकब सो ये आकार जो एक स्ट्रोक बाड़िए दीची वन पीटी कर फिली एक बार ही आकार चेष्टा कर जाते कर जाए सहजे तो ये फेस जो देखी अंशटुकु हो गए हमें चोखे ये अंशटुकु एखे स्ट्रोक हमें कमी नीते हैं स्ट्रोक कमी बाड़िए क्योंकि आँकले सब चे बी अपनी बेनिफिट्स पा अदारवैज क्या समस्या होते सो एखान चोखी हमारे आँकते हैं चोखी जी चूल मध्य चले गए सो चूल अंशटुकु हमें पर आँकब चूल एक्सट्रा कि अंश रेखे देव तरह चोखटी के जरा लागिए दिल सो ए देखी सो ये अंशटुकु हम क्लियर होने दाग दिए रखते परि जाते परवर्ती क्जे लागे सो अंशटुकु एवं ऊपर अंशटुकु हमें अन्न भावे क्ज करब सो नीचे जी अंशटुकु आटुकु जो इके फी सो देखते ही पाँच प्रति लाइन जाते जड़ा लागे ये दिखे ख्याल रखबें तो हमें अपन पोर्ट्रेटा एक्ुरेटलि से समस्या होते बार बार बोल तो देखो हमारे अंशटुकु कमप्लीट हो गए एन जो क्षेत्र करब जो चूल अंशटुकु आँकब चूल अंशटुकु आँकार जो हमें हे पेंसिल टुल सहाज्य ने लगे सो हमें आए की लेयार क्रिएट करें पेंसिल टुल आ पेंसिल टुलर जे अंशटुकु पेंसिल टुल एखे डबल क्लिक कर ले कि अपशन चले आस सो ये अपशनगुलर मध्य हमें फार्स्ट एटी फिल नि पेंसिल स्ट्रोक हे जे एटी हे टोटी दिए रखब ओके जो ओके कर दी एन पेंसिल दिए आँखी सो स्ट्रोकटी की फिल कलर कर देखो ये अवस्था सो एन जो क्षेत्र करब जो हमारे चूल अंशटुकु आँकब चूल अंशटुकु आँकार जो जो क्षेत्र करब देख चूल जो जिन जो इटार अपोजिटी बाढ़ाई देखा अपन के अपोजिटी बाड़िए देखा देखो चूल एखे हमारे किस अंश आज है जगह सींगल चूल तो सींगल चूल क्षेत्र हमारे जिनटा मेनटेन करते हैं सो क्यों मेनटेन करबी आबाद लक कर दीची एवं हमारे नतून लेयारे चले जा पेंसिल ले क्लिक कर लगभग देखो दिखे जस्ट नतून कर जी तैरी कर टोटी ओके एवं देख हमें आगे बोले क्योंकि अनेक धर्ज क्ज सो आपके धर्ज धरे क्षति शेष करते अदारवैज क्षति शेष होना अरेसि आसबें धरे धरे अपन पार्ट बार्ट चूल अंशगुल आँकते हैं तो परवर्ती चूल जो शैडो अन्न्य जी जिनगुल आज है सेगल पर एड करब सो आगे हमें चूल जो शेपटी आटी एके परवर्ती करते अंश चले सो अंश चले आस
যেহেতু এটি চোখের সাথে ঢাকা পড়েছে সো এখানে আপনি আর একটু অ্যাকুরেট করতে পারেন সো বারবারই বলছি যে ক্রিয়েটিভ কাজ সবসময় কাজ ধৈর্য নিয়ে করতে হয় ধৈর্য নিয়ে না করলে আপনার এটি অ্যাকুরেসি আসবে না আমি হয়তো বা কাজ করতে করতে আমার একুরেসি চলে এসেছে বাট আপনাদেরকে বলবো ধৈর্য সহকারে করতে এই জিনিসগুলো আরও সময় নিয়ে করতে কারণ আমি হয়তো বা এখানে পেন্সিল চালাচ্ছি খুব দ্রুত বাট আপনারা এত দ্রুত পেন্সিল পেন্সিল চালালে আপনার একটা ভুল হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে সময় নিয়ে যাতে কাজটি করা যায় তো দেখুন চুলের এই অংশগুলোতে আমি একটু কার্ভি দিচ্ছি যাতে করে এই অংশটুকু ফুটে ওঠে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে চুলের এই জায়গাগুলো কার্ভ হয় এরকম কার্ভ হয় সো আপনি যত কার্ভ করবেন তত এই জায়গাটুকুতে মজা হবে সো যে অংশগুলো ফাঁকা থাকছে সেগুলো অবশ্যই জুম করে করে এগুলোকে পূরণ করে নেবেন তা হলে দেখতে খারাপ লাগবে সো আপনার লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে করে এখান থেকে সো বারবারই বলছি এটি অনেক ধৈর্যের কাজ ধৈর্য ধরে যারা আঁকতে চান অবশ্যই ধৈর্য ধরে ধৈর্য নিয়ে বসবেন অ্যাকচুয়ালি ধৈর্য ছাড়া এই কাজটি একদমই ইম্পসিবল অনেকে দেখবেন যে এই কারণে হচ্ছে ড্রয়িং বা পোর্ট্রেট করে না তারা অন্যান্য সেক্টরগুলোতে হচ্ছে কাজ করে সো আমি বলবো যে যাদের ধৈর্য আছে যারা ইন্টারেস্ট ফিল করেন তারা অবশ্যই এই সেক্টরটিতে আসতে পারেন কারণ বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ড্রয়িং বা এই সেক্টরটি এখনও সেভাবে লোকজন আসেনি বা স্যাচুরেটেড হয়নি সো আপনার জন্য ফিল্ড ফাঁকা আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যদি একজন ভালো ইলাস্ট্রেটর হন তাহলে অবশ্যই আপনি পাবেন দাম পাবেন যারা চারুকুলার স্টুডেন্ট তাদের তো অবশ্যই তারা এই সেক্টরে আসতেই পারেন আমি দেখুন যে চুলের এই অংশটুকুই আমি হচ্ছে ওয়েভ করে দিলাম যাতে করে মনে হয় যে আসলে এই চুলটি এখান থেকে বের হয়েছে তো এই যে এই যে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং এগুলো নিয়ে একটু আপনাদেরকে স্টাডি করতে হবে আপনি আসলে প্র্যাকটিস এবং স্টাডি এই দুটোর বিকল্প আসলে কোনো কিছুই নেই আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি স্টাডি করবেন দেখবেন যে স্কিল তত বাড়ছে সো বারবারই বলছি যে আমি চুলটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি কারণ এখানে আপনি আর একটু অংশ অ্যাড করতেই পারেন কারণ যেহেতু আমি আর্ট বোর্ডটা নিয়েছি এরকম করে আপনি জাস্ট একটু মডিফাই করতেই পারেন সো ইটস আপ টু ইউ টোটালি ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কিভাবে রাখবেন কিভাবে আপনার কাজটি কি কাজটুকু সম্পন্ন করবেন এটি সম্পূর্ণ নিজের কাছে তো নিজের মতো করে কাজ করার মধ্যে একটি মজা আছে তো আমি আপনাদেরকে সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না আপনারা আপনাদের মতো করে শিখবেন বাট আমি জাস্ট টেকনিকটুকু শিখে দিচ্ছি যেহেতু আমি এখানে টেকনিক শিখাতে বসেছি আর সবার ড্রয়িং এক রকম হবে না এক একজন স্টাইল এক এক রকম তো আমি বারবারই বলি যে নিজের মতো করে আপনার ডিজাইনটির একটি আইডেন্টিটি তৈরি করুন যাতে করে মানুষজন দেখলেই বুঝতে পারে যে এটি আপনার ডিজাইন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই অংশটুকু বা আপনার যে অংশটুকু আপনি আঁকছেন বা কাজ করছেন অবশ্যই এটি মনোযোগ দিয়ে করবেন তাহলে তাহলে আপনার পার্সোনাল একটি আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হবে এখানে কিছু চুলের অংশ ছিল এই হচ্ছে চুলের অংশ শেষ হলো দেখুন আমার কিন্তু পোর্ট্রেট দাঁড়িয়ে গিয়েছে সো পোর্ট্রেট অলরেডি কিন্তু ডানের দিকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে চলুন বাকি অংশগুলো শেষ করে আসি সো এখন যে কাজটি করব এই যে এখানে আইব্রু এখানেকার অংশটুকু একটু কেয়ারফুলি আঁকতে হবে বারবারই বলছি যে সময় নিয়ে এই জিনিসগুলো আঁকবেন সময় নিয়ে আঁকলে আপনাদের অনেক স্মুথলি এবং অনেক নিখুঁত একটি পোর্ট্রেট আপনারা আঁকতে পারবেন অনেকেই আমাকে বারবার বলছিল যে ভাই এটা কীভাবে আঁকতে হয় কীভাবে করতে হয় এই জিনিসগুলো বারবার আমাকে আস করছিলেন তো সেই সুবাদেই আসলে আজকে টিউটোরিয়ালটি বানাতে বসা এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আসুন চোখের পোর্ট্রেট এখানে কিন্তু এ পর্যন্ত শেষ এখন যদি আমি এটাকে কালার দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা মোটামুটি একটি পোর্ট্রেটের পর্যায়ে চলে যাবে সো তার আগে দেখি নেই কোন কোন জায়গাগুলো আসলে আপনার কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করে নিই কোন কোন লাইনগুলো মিলে নিই সেই লাইনগুলো একটু মিলিয়ে দিন লাইনের সাথে তা হলে যখন পরে কাটবো এই জিনিসটি যাতে পরে ঝামেলা না করে 
সো এই জায়গাগুলো ফাঁকা আছে এই জায়গাগুলোকে মিলিয়ে দিতে হবে তা না হলে পরবর্তীতে সমস্যা করবে সো এক লাইনের সাথে আরেক লাইন যাতে মিলে যায় তা না হলে এটি সমস্যা হয় সো এই হচ্ছে ব্যাপার মোটামুটি ঠিক আছে ওকে তো এখন আসুন চোখের ডিটেলসে চলে যাই সো চোখের ডিটেলসে আমি যেখানে যাব আমি এন প্রেস করছি এন মানে হচ্ছে পেন্সিল টুল এবং এখান থেকে নিয়ে বারবারই বলছি অনেক আপনার এখানে ধৈর্য প্রয়োজন সো এটিকে আমার স্ট্রোক কালার করে দিতে হবে ফিল ফিল কালার করে দিতে হবে স্ট্রোক কালার থেকে ওকে এবং এখানে একটু জিনিস খেয়াল করবেন যে এখানে কিছু চোখের পাতা থাকে এগুলো যাতে দেয়া পড়ে তাহলে জিনিসটি বেশি অ্যাকুরেট হবে সো খুব ধৈর্য সহকারে আপনি কিন্তু কাজটি করবেন তা না হলে অ্যাকুরেসি আসবে না জিনিসটা নিখুঁত হবে না আর একটি জিনিস আপনি কষ্ট করে আঁকছেন এখন যদি এটি নিখুঁত না হয় আপনারই হচ্ছে খারাপ লাগবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড যে নয়েজিং সাউন্ডগুলো এগুলোর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আসলে এটুকু রিডিউস করার মতো আমার যদি উপায় থাকতো তাহলে আমি রিডিউস করি আপনাদেরকে দিতাম সো এটুকুর জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী সো এখানে যে অংশটুকু আমি আঁকছি দেখে নিন ওকে এখন দেখুন পোর্ট্রেট কেমন লাগে আসলে একটি পোর্ট্রেটের আসল জিনিস হচ্ছে চোখ চোখ যত সুন্দর হবে যত নিখুঁত হবে আপনি তত বেশি পোর্ট্রেটের আপনি নিখুঁত ব্যাপারটি পেয়ে যাবেন সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন নিচের দিকে কিছু পাপড়ি থেকে গেছে এগুলো একটু আমরা আঁকবো পেন্সিল টুল দিয়ে দেখুন এই অংশটুকু আমার হয়ে গেছে সো এই জায়গাগুলো একটু ফাঁকা আছে এই জায়গাগুলোকে আমি একটু ঠিকঠাক করে নিচ্ছি যাতে করে পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো ঝামেলা না করে আমার ওকে মোটামুটি এখানে এই পর্যন্তই এই যে দাগগুলো আছে এই দাগগুলোকে আমার মিলিয়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনার জিনিসটি ফুলফিল হবে না সো এটি বের হয়েছে এখান থেকে যদি এখান থেকে আমি টানি এটা এবং এখান থেকে আর একটি লাইন টানি পরবর্তীতে এখান থেকে আমি লাইনটি টানি আমাদের মেইন পোর্ট্রেটটি একটু দেখে নিই হ্যাঁ এরকমই ছিল এখানে একটি দাগ আছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার ওকে এখন আমি এটিকে অফ করে দিচ্ছি আমার এটি লাগবে না কাজে টোটালটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে সবগুলো সিলেক্ট করেছি আমি দুটি লেয়ারই অবজেক্টে যাব এবং এক্সপান্ড এপারেন্সেস তারপরে যে কাজটি করব আমি এই যে আমার এই লেয়ারটি ছিল আমার ছবির মেন লেয়ারটির উপর একটি লেয়ার নিব এবং হচ্ছে যে কাজটি করব সেখানে একটি কালার বা ফিল কালার দিব সো ফিল কালার দিয়ে দিচ্ছি তো ফিল কালার ধরুন অরেঞ্জ কালার নিচের লেয়ারে আমি এটিকে নিয়ে আসব যাতে করে এখানে আমি আঁকতে পারি ওকে এখন যে কাজটি করব সবগুলোকে সিলেক্ট করব এই লাইনগুলো আমার হচ্ছে এই নিচের লাইনটা লাগবে না আমি এখানে এই লাইনটা লাগবে এখানে একটা দাগ দিয়েছি দেখুন মোটা করে দিই ওকে এখন সম্পূর্ণটা আমি যদি সিলেক্ট করি আমি এটি কালার হচ্ছে ইয়ালো দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে পুরোটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে যে কাজটি করব এখানে কিন্তু সবগুলো সিলেক্ট হয়েছে তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমার পাথ ফাইন্ডার আছে পাথ ফাইন্ডারটি যদি এখানে পেতে চান তাহলে উইন্ডো এবং পাথ ফাইন্ডার সো নিচে থেকে একটু পাবেন এখান থেকে এখানে একটি অপশন পাবেন যেটি ট্রিম আইটি আছে মার্জ তো মার্জে ক্লিক করব রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করে ফেলব সো আনগ্রুপ করার পরে আমি ইয়ালো অংশটুকু ফেলে দিচ্ছি এখানে দেখুন দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছে সো এখানে আমি একটি স্ক্রিন কালার দেব 
जेटी की ना अपना फॉर्शा टाइप भी हो बे स्किन कलर टी अमी इखान थे के चूज करते चाहिए स्किन कलर रेटी दिलाम एवं इखान का स्किन कलर टी एक टू डार्क हो बे कारण जी तो शेडो पोरे गॉलर दिखे सो एक टू डार्क हो बे सो इटे की अमी जो दी एक टू डार्क के मतो कम दे ओके अखान लिप्सर कलर ये दो टी आर होच्छे चोखेर जी काला टिया छे ये दुटी क्या मिलिये देच्छे शादा एबॉंग ये दुटी क्या आमी शादा काला दिये देच्छे एबॉंग दाते जी यंग शुटु को इजे ए जागा टाग होच्छे आपनार ब्लैक थाक बे कारम यंग शुटु को देखा जाए ना आर दाते यंग शुटु को आमी शादा कर সো দেখুন একটি পোর্ট্রেট কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে অলরেডি সো এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু আমি আপাতত অরেঞ্জ করে দিচ্ছি মানে কি কানের যে দুলটি ছিল সেই দুলের কালার হচ্ছে আমি এখানে দেব এই টাইপের আর এখানে যে অংশগুলো আছে বাকি যে ইয়েলো পোরশনগুলো আছে সেগুলো আমার লাগবে না तो आमी ए ही येलो पोर्शन गुलो के धोरे धोरे सिलेक्ट करवो एक चार एक दिशा हाजु पाया चे सिलेक्ट जावो सिलेक्ट ऑल बस सेम है जावो फील फील कलर देन आमी एक लो के ब्लैक कर दिच्छी देखोन ब्लैक हो गया चे आर इटर कलर टेटा माना चे ना सो इटा के आमी ओन्नी टी कलर दे ब्लू होते पड़े तो देखो ना हमारे पोर्ट्रेट किन्तु मोटा मोटी रेडी। एक बार जो भी हमें शेडो बंग हाइलाइटेड खेला टुकु शेष कोरी, तो वाले किन्तु हमारे पोर्ट्रेट हुए जाते हैं। हमारे जी कास्टिंग करते हुए जो छोटी टी जेटी चिलो, हमें ये टी के आनलोग कर ची, बंग ये टी के पासे नहीं बो। पासे नहीं ले जेटी हो बे जी कास्टी कर बो ऊपर यार एक टी लेयर क्रिएट कर बो जी खाने की नमस्य शेडो हाइलाइटिंग एक खाला गुल हो बे बकाज गुल हो बे बा अपनी ए लेयर नीते परन एक खाने माझे लेयरे सो ए लेयरे अपनी शेडो हाइलाइटिंग ऐटा करते परन सो देखून एक खाने एक टी शेडो पुरे चे सो ए शेडो गुलो के आमर फुटिए शैडो कलर हिसाब से हाईलैट कलर मिड टोन दूटार माझे माझे एक कलर डार्क निब सरि ये मिड टोन दीची एट हाईलैट और एक शैडो देव सो शैडोटा यटार मत ही बाटू डार्कर दिखे सो ये शैडो धरे निचि सो य तीन कलर दिए हमें एन क्ज करब ये तीन टा कलर हमार खूब क्जे लागे सो ए देख फार्स्टे हमें हमें मिड टोन नहीं क्ज करब और हाईलैट जेटी हमें हाईलैट सेम कलर हाईलैट है ना इटार थे एक बेसि है सो हमें हाईलैट के बाढ़ी दिल ओके जे जगह हाईलैट आज है से यूज कर शैडो हो डार्क है जाते ओके ये तीन कलर ये हमारे यार जी तीन मिड टोन हाईलैट और शैडो सो मिड टोन के माझे ही रखी तेज़ बुझते सुविधा है अपन बुझते सुविधा है अच्छा मिड टोन शैडो और हाईलैट ये तीन जिनि कि नहीं देखो ये छविटर दिखे जो तक गाले रेखा क्योंकि आलो पड़े तरह ये हे हाईलैट ये जैगा कम डार्क तर मैं ये मिड टोन एखे देखो अनेक डार्क सो ये अपनर जस्ट शैडो बला है तो यही हे बेपार मिड टोन हाईलैट और शैडो सब किस मिलिए अपनर य ट्रिटी कमप्लीट करते हैं सो चलो आगे हमें मिड टोन नहीं क्या करी मिड टोन क्या करते गई सिलेक्ट कर लम एन प्रेस कर लम पेंसिल टुल चले आसल तो जगह एक शैडो दिए देव सो हमारे शैडो हो गए ये एक शैडो आ देखे नीन बार बार देखे देखे क्षति करते एम क्षति करते सो य जगह हमारे एक शैडो हाईलैट आ मिड टोन क्या करी ए सो जेहतु ये ऊपर चले पीछे पाठान सब चे सहज उपाय हे अपार डेक्ट बा सिलेक्शन टुल प्रेस कर ऊपर उठे दे तरपे जे क्षटी करब इन आकटी मिड टोन क्ज आखने जस्ट ये जगह मिड टोन क्ज आो एखे मिड टोन आर एने जाके आईपिकार प्रेस कर 
এখান থেকে কালার নিব এবং এন প্রেস করে আবার চলে আসব সো সো আপনি চাইলে এখানে একটি শেপ তৈরি করে ফেলতে পারেন তারপরে যে কাজটি করবেন এখানে আরেকটু কাজ আছে হাই প্রেস করে আমি ব্ল্যাকে চলে যাচ্ছি এবং পেন্সিল টুল প্রেস করে এই জায়গাটি আমার ব্ল্যাক করা দরকার ছিল আগেই সো আমি এখন করে দিচ্ছি যদি এটি ভুলে যান পরে পরবর্তীতে এটি করে ফেলতে পারবেন এটি কোনো সমস্যাই না এই যুগ এইগুলোকে কালো না করে দিলে পরবর্তীতে আমার জিনিসটি ফুলফিল হবে না সো দেখুন নাইস আমি আবার মিটটনে চলে যাচ্ছি আই প্রেস করে শ্যাডোতে গেলাম এটি কিন্তু আরও বেশি ধৈর্যের কাজ শ্যাডো বা মিটটনের কাজটি কারণ এটি যদি আপনার অ্যাকুরেট না হয় আপনার পোর্ট্রেট কিন্তু বেশি সুন্দর হবে না বা দেখতে ভালো লাগবে না সো এই জিনিসটি যাতে করে একটু পারফেক্ট হয় এদিকে খেয়াল রাখব সো এটিকে ক্লিক করে আমি জাস্ট উপরে পাঠিয়ে দিলাম চোখের নিচে শ্যাডো এখানে একটি চোখের নিচে হালকা শ্যাডো আছে এটার কাজ করতে হবে আমার এখানে সো এন প্রেস করে আমি আই প্রেস করে এখান থেকে মিটটনের কালারটি নিলাম এন প্রেস করে এখান থেকে নিচ্ছি সময় নিয়ে করুন কাজটি তা না হলে কিন্তু জিনিসটি নষ্ট হয়ে যাবে তো কষ্ট করে করা কাজ যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন দেখতে খারাপ লাগবে সো এখানকার শ্যাডো হয়েছে এখানকার হয়েছে ব্রুর নিচে একটি মিটটন থাকে আমি এই মিটটনটি এখন এঁকে নেব সবসময় বলছি যে সময় নিয়ে কাজটি করুন তা না হলে আপনার এটি অ্যাকুরেট হবে না তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকুরেট না হলে আপনারই খারাপ লাগবে জিনিসটি খুব একটা ভালো লাগবে না আবার এন প্রেস করে এই জায়গায় একটি মিটটন আছে আই প্রেস করে সেম কালার দিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এই পাশে শ্যাডো এসেছে অনেক সো এখানকার গালের শ্যাডো দিতে হবে আমার কালে কিন্তু মিটন যাবে না শ্যাডো যাবে সো মিটনগুলো আগে শেষ করি এখানে মিটন এখানে কিছু আছে এখানকার মিটটনটা আপনাকে দিয়ে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে মাথার এখানে মিটটন আছে কিছু চুলের এখানে আই প্রেস করে কাল নিয়ে নিচ্ছি সো এই মিটটনটি দিয়ে নিলাম এটা আসলে শ্যাডোর মধ্যে যায় তো আমি মিটটনে ফেলছি ঠিক অপোসিটে যদি আমি একটু কমিয়ে দিয়ে রাখি তাহলে জিনিসটি অন্য একটা ডাইমেনশন পাবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আসুন এই জায়গাটা এই জায়গায় একটি মিটটন এবং হাইলাইটের খেলা আছে তার আগে এখানে একটি চুলেরও ব্যাপার আছে সো আমি এন প্রেস করে হাই প্রেস করে কালো রঙের চুল নিচ্ছি এন প্রেস করে এই জায়গাটাকে আমি এই চুলের সাথে মিলিয়ে দিলাম এই জায়গাতে আমার আসলে চুল থাকার কথা সো দেখুন এখন কিন্তু বেশি ভালো লাগছে সো এই জায়গায় একটি চুল দরকার আছে সো কানের অংশটুকু 
রেখে আমি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম সো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে যে কাজটি করব আবার আমি শ্যাডো নিব এবার শ্যাডো নেওয়ার পরে আই প্রেস করে শ্যাডো নিয়ে নিলাম এম প্রেস করলাম সো এই শ্যাডো এখানকার যে শ্যাডোটি আছে সেই শ্যাডোটি আমি দিয়ে দেব शैडो आखने कि शैडो आंड प्रेस कर एक हार्ड शैडो है सो हार्ड शैडो जैगाटुकु बैर कर निल एरपर होर कि शैडो आ मिट्टन दिए आगे फिल आप करी आगे मिट्टन दीब तर शैडो हाईलैटे दीते अपनी जीतु ये हाईलैट आ मिट्टन लागे आई एवं एन जगार शैडो मिट्टन सो दो मिलिए आपके क्ज करते हैं कथा अपनी मिट्टन क्या शैडो यूज करब चाहले अपनी अपोजिटी बाड़िए कमिए ठीक ठाक करते टोटाली आप टू यूज कौन जैगाटाते अपना आसले भलो लगे को जिन भलो लगे ये जिन डिपेंड कर शैडो दे जा प्रेस कर एन प्रेस कर पेंसिल तुले जा जगह हमारे एक प्रमिनेंट शैडो आ এখানকার যে ব্যাপারটি হচ্ছে হাইলাইট এটার একটু অপোসিটি আমি কমিয়ে দিলাম এবং এখানকার যে শ্যাডো ছিল এটার অপোসিট একটু কমিয়ে দিলাম এই জায়গার যে অংশটুকু এটি বের করতে চেয়েছি চাইলে আপনি একটু বড় করে দিতে পারেন যেহেতু এটি প্রমিনেন্ট তারপর আসুন এই নিচের এখানকার একটি শ্যাডো মিট্টনে যাচ্ছি আগে আই প্রেস করে এন প্রেস করলাম ठीक कर कमिए दिए रखब ए रकम अपिटी देव टार मत ना इटार मत दीते ठोटे नीचे किज आ चलो एग्लो शेष करी हाई प्रेस कर मिट्टन निचि पेन प्रेस कर पेंसिल शैडो दिल समस्या नहीं शैडो दिए दी देख प्रमेंट हो आगे सो एजे क्षति करब हमारे ठोटे अनेक क्ज बाकी आो ठोटे जो आलदा तीन टी कलर हमार लगे सो ये तीन टी कलर पशे रखी एटी कपि कर फार्स्टे हो रेड कलर 
তো চলুন আগে রেড কালার এটি যেটি ছিল এটা থেকে একটু লাইট একটা রেড কালার নিব যেহেতু আমার হাইলাইট লাগবে এবং এই রেডের মতো একটু মিড টোন নিব এটার থেকে একটু ডার্ক এবং এটা থেকে আরও ডার্ক আরেকটি রেড কালার নিব যেটি কিনা হচ্ছে আমার শ্যাডো হবে রেডের শ্যাডো সো এই শ্যাডোগুলো এভাবে নির্ধারণ করা হয় লাইট মানে হাইলাইট মিড টোন শ্যাডো সো এখন ফার্স্টে আমি মিড টোনের কাজ করব এনে যাচ্ছি দেখুন এখানে টোটের যে ব্যাপারটি আছে কীভাবে এঁকেছে ওকে আমি এঁকে নিচ্ছি এখান থেকে তারপরে এখান থেকে এই জিনিসটি আপনি আপনার মতো করে দিতে পারেন সো এটি কোনটাতে ভালো লাগে আমি জানি না বাট আমি ভাবছি যে এখানে এই শ্যাডোটা বা এই ধরনের মিড টোনটা আমার ভালো লাগবে সো আপনি আপনার মতো করে দিতে পারেন এই অংশটুকু একটু শ্যাডো পরে সো আমি এই অংশটুকু এদের শ্যাডো দিয়ে দিচ্ছি সো এই হচ্ছে ব্যাপার দেখুন টোটের কিন্তু ডাইমেনশন অলরেডি চলে এসেছে তারপর আরেকটা কাজ করতে হবে আমার একটু ডার্ক আমি হচ্ছে এখানে যে কাজটি করব আবার আই প্রেস করে এটা প্রেস করলাম সরি কোনোটা যদি সিলেক্ট হয়ে থাকে সেটা যাতে না হয়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন শ্যাডো দিয়েছি এখন যে কাজটি করব এখানে কিছু এরকম দাগ আছে সো এই জিনিসগুলো এনশিওর করব যাতে করে এগুলো ফুটে ওঠে এই ডিটেলগুলো টানার জন্য অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আপনাকে কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই ডিটেলগুলো আপনি টানতে পারবেন না আর এই ডিটেলগুলো ছাড়া আপনার পোর্ট্রেটটি সুন্দর হবে না অ্যাকচুয়ালি সো আমি চাই আপনাদের পোর্ট্রেটগুলো সুন্দর হোক আর যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনি ভালো পারবেন সো প্র্যাকটিসের উপর আসলে তেমন কিছুই নেই আমি বারবার বলি যে যত বেশি প্র্যাকটিস তত বেশি কাজ ভালো হয় সো এই হচ্ছে ব্যাপার প্রতিটা ডিটেল ধরে ধরে আপনাকে কাজ করতে হবে তা না হলে আপনার এটি পারফেক্টলি দাঁড়াবে না সো আপনি যত বেশি সময় দেবেন একটি পোর্ট্রেটে তত নিখুঁত হবে পোর্ট্রেটে আমি আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল বানানোর খাতিরই হয়তো বা একটু তাড়াহুড়ো করছি বাট আমি বলবো যে আসলে আপনার সময় নিয়ে কাজটি করব এখন আসুন নাকের আমরা শ্যাডো হাইলাইটিংয়ে চলে যাই আই প্রেস করে এখানে যে গেলাম মিট্টন নিচ্ছি এই জায়গাতে একটি সার্কেল টাইপের দিব সো আই প্রেস করে এখানে এন প্রেস করে পেন্সিল এই জায়গা থেকে একটু শ্যাডো হাইলাইটিং এর কাজ আছে এখানে একটি শ্যাডো হবে সো আমি আই প্রেস করে শ্যাডো নিয়ে নিচ্ছি শ্যাডোটি দরকার ছিল এটিকে আমি যদি একটি গ্রেডিয়েন্ট কালার দিয়ে দিই তাহলে এটি বেশি মানাবে সো এটিকে একটি মেটালিক গ্রেডিয়েন্ট করে দিচ্ছি যেহেতু এটি মেটালিক টাইপের ছিল সো বুঝতেই পারছেন কানের শ্যাডোতে আসি 
আমি হচ্ছে আই প্রেস করে শ্যাডোটি নিয়ে নিচ্ছি এন্ড প্রেস করলাম এখানকার যে শ্যাডোটি সেটি এঁকে ফেলতে হবে প্রতিটা ব্যাপারে আপনার বেশি টাইম দিতে হবে তা না হলে এখান থেকে আপনি ভালো আউটপুট পাবেন না সো বারবারই বলছি যে যত বেশি টাইম দিবেন তত ভালো আউটপুট আসবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আসুন মোটামুটি আমাদের এটুকু কাজ শেষ আরও অ্যাডভান্স লেভেলে আমি নেক্সট এপিসোডে দেখাবো এই এপিসোডে হচ্ছে আসলে আর এরপরে আমি চুলে ডিটেলে চলে যাই চুলের ব্যাপারটি আমি কিভাবে কি করব সেটার জন্য আর অবশ্যই এখানে একটি লাইট হবে কোথায় লাইটটি আছে এখানে একটি লাইট এখানে একটি লাইট সো চোখে দুই জায়গায় দুটি সাদা ডট আমাদের দিয়ে দিতে হবে বা সার্কেল সো আমি সার্কেল প্রেস করছি এখান থেকে ইলিপস চুল এরপরেই চোখটা কিন্তু আসলে ফুটে উঠেছে আসলে চোখ কতটুকু সুন্দর হলো এটা আর এরপরে চুলের ব্যাপারে চলে আসি চুলের এখানে দেখুন চুলের জন্য আমাকে আরেকটি স্ট্রোক তৈরি করতে হবে সো যেটি করব আমি এটিকে স্ট্রোক কালারে চলে যাচ্ছি এবং এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট স্ট্রোক নিব আমি গ্রেডিয়েন্ট স্ট্রোকের জন্য গ্রেডিয়েন্টে প্রেস করতে হবে এবং স্ট্রোক কালার সিলেক্ট করব এটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখান থেকে আমি এটিকে নিয়ে আসছি এরকম করে এটির একটু কালার দেবো এরকম একটি অন্য কালার দিয়ে নিচ্ছি সো একটু ডার্ক টাইপের এখান থেকে নতুন ব্রাশ তৈরি করলাম প্রেশার থাকবে থ্রি এটিও থ্রি ওকে ব্রাশে প্রেস করলাম সো এই কালারটিকে আমার আর একটু হোয়াইট টাইপ করতে হবে এটা ঠিক আছে সো এখন দেখুন চুলের এখানে আমার স্ট্রোকগুলো বা লাইটগুলো হয়ে পড়েছে সো প্রথমে আমি এই জায়গায় করে নেব এই কাজটি যখন চুলের স্ট্রোকগুলো টানছি তখন অবশ্যই একটু কেয়ারফুলি টানব শ্যাডো গুলো নিয়ে আরেকটু কাজ করি আই প্রেস করে আমি এখান থেকে শ্যাডো নিচ্ছি এন প্রেস করে এই জায়গায় কিছু শ্যাডো আমরা দিয়ে দেবো এটা করে জিনিসটি আরো প্রমিনেন্ট হয় আর ভালো লাগে সো এখানে কিছু শ্যাডো যদি আমি এভাবে এঁকে দিই এই হচ্ছে আপনার পোর্ট্রেট হয়ে গেল বিফোর এবং আফটার দেখুন আপনার সব কিছু মিলিয়ে একটি পারফেক্ট পোর্ট্রেট সো যদিও এখানে আরও অনেক কাজ আছে অ্যাডভান্স লেভেলের অনেক কাজ আছে সো আর যেহেতু আপনারা নতুন শিখছেন এবং এটি ফার্স্ট এপিসোড তো এমনিতেই এপিসোড অনেক লেন্দি হয়ে গেছে এটি হচ্ছে বেসিক তো আপনারা যদি এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা এভাবে পেরে যাবেন সো একটা কাজ করতে হবে আমাকে এখানে সিলেক্ট করছি তার আগে টাইপসে যাচ্ছি সিলেক্টে গিয়ে আমি হচ্ছে সেম কালার বা স্ট্রোক অ্যান্ড কালারে গেলাম এবং এটিকে একটু গ্রুপ করে ফেললাম এটি সবাই উপরে থাকবে এবং যে লেভেলগুলো ছিল সেটির সাথে এটি গ্রুপ করে দিলাম এই জিনিসটি পুরোটাই উপরে থাকবে ইয়েস এখন দেখুন এখন ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন অথবা না শিখে থাকেন অবশ্যই এই ভিডিওটি লাইক করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো নতুন নতুন অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি আমি এই এস এম আর ভিডিও একাডেমির পক্ষ থেকে সো ভালো থাকবেন সবাই আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ
Thank you.